தந்தை மைந்தன் தூய் ஆவியரின் திருப்பெயருக்கே துதியும் கனமும் உண்டாகட்டும் அன்பிற்குரியவர்களே மீண்டுமாக இந்த இணையத்தின் வழியாய் உங்கள் அனைவரையும் இவ்வாறு வழிபாட்டின் மூலம் சந்திப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கடவுளுடைய அருட்பிரசன்னமும் பாதுகாப்பும் உங்களோடு கூட தங்கி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் ஜபத்தோடு கூட இவ்வழிபாட்டை நாம் துவக்குவோம் எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டு பிறே இப்பொழுதும் இப்பரிசுத்த நாளிலே உண்மை நாங்கள் வழிபடவும் தேவரீர் தொற்று நிறைந்த இந்த கால பின்னணியத்திற்கு மத்தியிலே தொடர்ந்து உம்முடைய வார்த்தைகளின் வழியாக நாங்கள் உம்மோடு கூட உறுதி கொள்ளவும் தேவரீர் விசுவாச உணர்வோடு கூட உம்மை பற்றி கொள்ளவும் நீர் எங்களுக்கு அளித்திருக்கிற வாய்ப்புக்காக உம்மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் தேவரீர் எங்களுடைய வாழ்வின் வழியாய் நீர் தந்திருக்கிற பல்வேறுபட்ட அனுபவங்களுக்காக நாங்கள் உம்மை போற்றுகிறோம் சுவாமி இப்பொழுதும் அவ்விதமான உள்ள உணர்வோடு கூட தேவரீர் உம்முடைய திருப்பாதத்தை நாங்கள் பற்றி கொள்ள உம்மை தேடி வந்திருக்கிறோம் தொடர்ந்து உம்முடைய வார்த்தைகள் எங்களை உறுதிப்படுத்தட்டும் தேவரீர் உம்முடைய வார்த்தைகள் எங்களுடைய பாதைகளை ஆயத்தப்படுத்தி நேரான வழிகளிலே தொடர்ந்து உம்மை பின்பற்ற எங்களுக்கு உதவி செய்யட்டும் உம்முடைய தூய கருத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் எங்கள் அருமை இரட்சகர் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் பரம பிதாவே ஆமேன் ஆண்டவரை நாம் போற்றி துதிக்கும்படியாக நாம் இருக்கின்ற இடங்களிலே இருந்து பாமாலையிலே முன்னூற்றி அறுபத்தி ஓராவது எண் கொண்ட பாடலை நாம் சேர்ந்து பாடி கடவுளை மகிமைப்படுத்துவோம் கடவுளை தொழுவோம் கடவுள் ஆவியாயிருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பிதாவாகிய கடவுளாலும் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக இது கர்த்தர் உண்டு பண்ணின நாள் இந்த நாளிலே நாம் யாவரும் மகிழ்ந்து கழி கூற கடவோம் கடவுள் நமக்கு அடைக்கலமும் பலமுமானவர் ஆபத்து காலத்தில் அவரே நமக்கு உத்தம துணை ஆண்டவரே எங்கள் உதிர்களை திறந்தருளும் அப்பொழுது எங்கள் வாய் உங்களுடைய புகழை அறிவிக்கும் பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் பரிசுத்தாவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆதியிலும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதுமான சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் செபிப்போம் எங்கள் தாயும் தந்தையுமாம் கடவுளே உம்முடைய வல்லமையாலும் ஞானத்தாலும் எல்லாவற்றையும் படைத்து உமது குமாரனை எங்கள் இரட்சகராக தரும்படி உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தீரே உம்மை போற்றுகிறோம் குமாரனாம் கடவுளே பாவத்தை தவிர்த்து எல்லாவற்றிலும் எங்களைப் போல் மனிதனாகி எங்கள் பாவங்களுக்காக ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டு எங்கள் நீதிக்காக உயிர்த்தி எழும்பியவரே உம்மை போற்றுகிறோம் பிதா 
குமாரன் பரிசுத்த ஆவியாகி கடவுளே உமக்கு எக்காலமும் எல்லா புகழும் மகிமையும் உண்டாவதாக ஆமேன் பாவரிக்கை நம்மிலே குறையில்லை என்று சொல்வோமானால் நாம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாக இருப்போம் நமக்குள் உண்மையற்று போகும் ஆனால் நம்முடைய குறைகளையும் குற்றங்களையும் அவருடைய திரு சமூகத்திலே அறிக்கையிட்டால் அவைகள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவைகளினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி நம்மை நித்திய ஜீவ பாதையில் நடத்துகிறவர் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரமே ஆகவே அவருடைய திருவார்த்தைகளை சொல்லுகிற வண்ணமாய் நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய் தகப்பனே பரத்துக்கு விரோதமாகவது பார்வையிலும் பாவம் செய்தேன் இனி உடைய மகன் அல்லது மகள் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் அருகதையற்றவர் உடைய வேலைக்காரரில் ஒருவராக என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்பேன் கடவுளின் அரசு அருகாமையில் இருக்கிறது மனம் திரும்புவோர் ஆண்டவர் அருளுகிற வாழ்வில் பிரவேசிப்பர் ஆகவே நாம் நம் நிலை உணர்ந்து சிறிது நேரம் நாம் இருக்கின்ற இடங்களிலே நாம் அமைதி காத்து ஆண்டருடைய திருசமூகத்திலே நம்மை அர்ப்பணிக்கவும் அவருடைய திருவார்த்தைகளின் வழியாக நம்மை இணக்கம் பாராட்டி ஒப்புக் கொடுக்கவும் நாம் நம்மை முழு உள்ளத்தோடு கூட அவருடைய திருக்கரங்களிலே ஒப்புக் கொடுப்போமா நம்முடைய குறைகளையும் குற்றங்களையும் உடைய திரு சமூகத்திலே அறிக்கையிடுவதற்கு நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் நாம் இணைந்த வண்ணமாய் இரண்டாவது பாவரிக்கையை நாம் அனைவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் எங்கள் தாயும் தந்தையுமாம் கடவுளே நினைவினாலும் வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் உக்கிரோதமாய் பாவம் செய்திருக்கிறோம் முழு மனதோடு நாங்கள் உண்மை நேசிக்கவில்லை எங்களிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறுவது போல அயலாரிடத்தில் நாங்கள் அன்பு கூறவில்லை எங்கள் மேல் இரக்கமாய் இருக்க உண்மை வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் பாவழுக்கை நீக்கி நீர் எங்களை சுத்திகரியும் எங்கள் குற்றங்களை விட்டுவிட நீர் எங்களுக்கு உதவி புரியும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் சர்வ வல்லமையும் மிகுந்த இறக்கமுள்ள ஆண்டவர் மன்னிப்பையும் பாவ நிவிர்த்தியையும் உங்களுக்கு கட்டளையிட்டருளி வாழ்க்கையை சரி செய்வதற்கான காலத்தையும் தமது பரிசுத்தாவியின் கிருபையையும் தேற்றுதலையும் இந்த இணையத்தின் வழியாக இணைந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் நிலைத்திருப்பாராக ஆமேன் ஆண்டவரை துதியுங்கள் ஆண்டவருடைய நாமம் துதிக்கப்படுவதாக ஆமேன் இந்த நாளுக்குரிய திருவார்த்தைகளை நாம் வாசிக்க கேட்போம் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பாடம் உபாகம் நாலாம் அத்தியாயம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பத்து வரை உபாகம் நாலாம் அத்தியாயம் வசனங்கள் ஒன்று முதல் பத்து வரை இஸ்ரேவேலே நீங்கள் பிழைத்திருக்கும்படிக்கு உங்கள் பிள்ளைகளே தேவனாகிய கத்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற தேசத்தில் நீங்கள் பிரவேசித்து அதை சுதரித்து கொள்ளும்படிக்கு நீங்கள் கை கொள்வதற்கு நான் உங்களுக்கு போதிக்கிற கட்டளை நியாயங்களையும் கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கும் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் கட்டளைகளை நீங்கள் கை கொள்ளும்படி நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற வசனத்தோடு நீங்கள் ஒன்றும் கூட்டவும் வேண்டாம் அதில் ஒன்றும் குறைக்கவும் வேண்டாம் பாகால் பெயரின் நிமித்தம் கத்த செய்ததை உங்கள் கண்கள் கண்டிருக்கிறது பாகால் பெயரை பின்பற்ற மனிதரை எல்லாம் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் உன் நடுவில் இராதபடிக்கு அழித்து போட்டார் ஆனாலும் உங்கள் தேவனாகிய கத்தர் கத்தரை பற்றி கொண்ட நீங்கள் எல்லோரும் இந்நாள் வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் சுதித்து கொள்ளும்படி பிரவேசிக்கும் தேசத்தில் நீங்கள் கை கொள்ளும் பொருட்டு என் தேவனாகிய கத்தர் எனக்கு கற்பித்தபடியே நான் உங்களுக்கு கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் போதித்தேன் ஆகியால் அவைகள் கை கொண்டு நடவங்கள் ஜனங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக இதுவே உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஞானமும் வேகமாய் இருக்கும் அவர்கள் இந்த கட்டளைகள் எல்லாம் கேட்டு இந்த பெரிய ஜாதி ஞானமும் வேகம் உள்ள ஜனங்கள் என்பார்கள் நம்முடைய தேவனாகிய கத்திரை நாம் தொழுதுகிற போதெல்லாம் அவர் நமக்கு சமீபமாய் இருக்கிறது போல் தேவனை இவ்வளவு சமீபமாய் பெற்றிருக்கிற வேறு பெரிய ஜாதி எது இந்நாளில் நாள் உங்களுக்கு விதிக்கிற இந்த நியாயம் பிரமாணம் முழுமைக்கும் ஒத்த இவ்வளவு நீதி உள்ள கட்டளைகளையும் நியாயங்களையும் பெரிதாய் வேறு பெரிய ஜாதி எது உறவிலே உன் தேவனாகிய கத்தருக்கு முன்பாக நீ நிற்கும் போது கத்தர் என்னை நோக்கி ஜனங்கள் என் இடத்தில் கூட்டு வர செய்து என் வார்த்தைகளை அவர்கள் கேட்கும்படி பண்ணுவேன் அவர்கள் பூமியில் உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் எனக்கு பயந்து எனக்கு பயந்து இருக்கும்படி அவைகளை கற்றுக்கொண்டு நாங்கள் பிள்ளைகளுக்கு போதிக்க கடவர்கள் என்று சொல்லி நாளில் உன் கண்கள் கண்ட காரியங்களை நீ மறவாதபடிக்கு உன் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் அவைகள் உன் இருதயத்தை விட்டு நீங்காதபடிக்கு நீ எச்சரிக்கையாக இருந்து உன் ஆத்மாவை சாக்கிரங்களை கற்றுக்கொள் அவைகளை உன் பிள்ளைகளுக்கும் உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் அறிவிக்க கடவாய் என்பார் வாசிக்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட முதலாம் வேத பாடம் வாசித்து முடித்தாகிட்டு தேவிடைய உமைக்கே சோதனம் உண்டாவதாக 
இன்றைய நாளுக்கென்று வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நற்செய்தி வேத பாடம் யோவான் பதினைந்தாம் அத்தியாயம் திருவசனங்கள் பதினொன்று தொடங்கி பதினேழு முடிய கத்தருடைய வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் யோவான் பதினைந்து பதினொன்று தொடங்கி பதினேழு முடிய என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படிக்கும் இவைகளை உங்களுக்கு சொன்னேன் நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கற்பனையாயிருக்கிறது இருக்கிறது ஒருவன் என் சிநேகிதரா சிநேகிதருக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவனிடத்திலும் இல்லை நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய் செய்வீர்களானால் என் சிநேகிதராயிருப்பீர்கள் இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்கிறதில்லை ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான் நான் உங்கள் சிநேகிதர் என்றேன் ஏனெனில் என் பிதாவினிடத்தில் நான் கேள்விப்பட்ட எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன் நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் நீங்கள் என் நாமத்தினாலே பிதாவை கேட்டுக்கொள்கிறது எதுவோ அதை அவர் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தக்கதாக நீங்கள் போய் கனி கொடுக்கும் படிக்கும் உங்கள் கனி நிறைவாயிருக்கும் படிக்கும் நான் உங்களை ஏற்படுத்தினேன் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்க வேண்டும் என்பதே இவைகளை உங்களுக்கு கற்பிக்கிறேன் வாசிக்க தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட நற்செய்தி வேத பாடம் வாசித்து முடிந்தாயிற்று கர்த்தரை உமக்கி ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக ஆன்மீர்க்குரியவர்களே மீண்டுமாக உங்களை நான் வாழ்த்தி இந்த இணையத்தின் வழியாய் நடைபெறுகிற வழிபாட்டிற்கு அன்போடு கூட வரவேற்கிறேன் கால சூழ்நிலைகள் பின்னணிகள் நமக்கு மாறுபட்டாலும் கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அவருடைய பேரன்பிலே நம்மை வழிநடத்துகிறார் என்கிற தூய தன்மையிலே அவருடைய திருக்கரத்திலே நம்மை ஒப்புக் கொடுப்பதற்கும் அந்த நம்பிக்கையிலே நாம் வாழ்வதற்கும் குறிப்பாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த நாளிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொருள் கடவுளுடைய அன்பிலே நிலைத்திருத்தல் யுனைடட் இன் லவ் பொருள் இன்றைக்கு சிறப்புக்குரிய திருநாளாகவும் கடந்த வாரத்திலே ஒரே சரீரம் ஒரே திருமுழுக்கு என்கிற சிந்தனையின் வழியாக நாம் தொடர்ந்து வருகிற பொருளின் தொடர்ச்சியாக இந்த நாளின் தலைப்பானது காணப்படுகிறது கடவுளுடைய அன்பிலே நிலைத்திருத்தல் கடவுளுடைய சமாதானத்திலும் அவர் அருளுகிற குடும்ப வாழ்க்கையிலும் ஒருவேளை நமக்கு தந்திருக்கிற அமைப்புகளிலும் நாம் ஒருவரோடு கூட ஒருவர் ஒன்றித்து வாழ்வதற்கான அழைப்பாக இந்த நாளின் பொருளானது நம்மை அறைகுவி இந்த குறிப்பாக இந்த திருநாளிலே அழைத்திருக்கிறது குறிப்பாக இன்றைக்கு இந்த ஒன்றித்திருத்தல் அல்லது சமூகத்தோடு கூட ஒன்றிணைந்து வாழ்தல் என்பது ஏதோ நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அல்லது தேவைப்பட்டால் இவைகளையெல்லாம் நம்முடைய அமைப்புகளில் வைத்து கொள்ளக்கூடிய நிலைகள் என்பது அல்ல திஸ் இஸ் நாட் அன் ஆப்ஷனல் எலிமெண்ட்ஸ் ஒருவேளை இது வேண்டுமானால் இப்பேற்பட்ட நிலைகளிலே தொடர்பு கொள்ளலாம் என்பது மாத்திரமல்ல இன்றைய காலகட்டங்களிலே அடிப்படையான வாழ்முறையாக இன்றைக்கு மாற்றப்படுகிறது இந்த ஒன்றிணைந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை கடவுளோடு கூட இணைந்திருந்தாலும் இந்த சமூகத்தோடு கூட பல நிலைகளிலே திருச்சபைகளின் வழியாகவும் நாம் வாழ்ந்து காட்டுவதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தேர் ஃபோர் ஐ சேட் இட் தி எக்கமனிசம் இஸ் நாட் அன் ஆப்ஷன் பட் ஆல்வேஸ் இட்ஸ் அ நெசசிட்டி அண்ட் த ஃபவுண்டேஷனல் வேல்யூஸ் ஃபார் அவர் சர்ச்சஸ் திருச்சபையின் அடிப்படை மதிப்பீடுகளாகவும் வரையறுக்கக்கூடிய கோட்பாடுகளாகவும் உறவுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தன்மைகளாகவும் இந்த ஒன்றிணைத்தலின் அமைப்பானது மாற்றப்படுகிறது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து பதினேழாம் யோவா நற்செய்தி நூல் வாசிக்கேட்ட பகுதியிலே ஒருவேளை அதற்கு பிற்பாடு வருகிற தொடர் பகுதியிலேயும் நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஒன்றித்தல் அல்லது ஒன்றிணைந்த வாழ்வை குறித்து அதிகமாக மையப்படுத்துகிறார் ஈ ஃபோக்கஸஸ் ஆன் யூனிட்டி குறிப்பாக திருச்சபை வாழ்வுமுறைகளிலே நாம் எவ்விதமாய் வாழ வேண்டும் என்கிற தன்மையையும் சீடர்களுக்காய் அவர்கள் வாழக்கூடிய வாழ்வுமுறையின் தோற்றங்களையும் வெளிப்பாடுகளையும் உள்ளடக்கிய ஜபத்தைத்தான் பதினேழாம் அத்தியாயத்திலே அவர் ஏற்படுத்துகிறார் டு லவ் காட் வித் ஹால் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் சோல் அண்ட் மைண்ட் அண்ட் ஸ்பிரிட் அண்ட் ஸ்ட்ரெங்க் அண்ட் தேர் ஃபோர் தட் லீட்ஸ் டு லவ் யுவர் நெய்பர் ஆகவே முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் முழு சிந்தையோடும் முழு பலத்தோடும் கடவுளை நீ அன்பு கூறுவாயாக இப்படி நீ அன்பு கூறுகிற பொழுது இயல்பாகவே இந்த அன்பானது சமூகத்தோடு கூட இணைக்கப்படுகிற ஒன்றாக காணப்படுகிறது இதைத்தான் நாம் ஒவ்வொரு திருவிருந்து வழிபாட்டிலேயும் இந்த வார்த்தைகளை முக்கியப்படுத்தி அந்த ஒன்றித்தலின் அல்லது ஒன்றிணைந்த 
அந்த குடும்ப வழிபாட்டின் மூலமாக அந்த திருவிருந்திலே நாம் பங்கு பெறுவதற்கு அழைப்பின் வார்த்தைகளாக இவைகள் நமக்கு வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் அங்கே பார்க்கலாம் இன்றைய கிறித்தவ சமூக நிலைகளிலே பார்க்கின்ற பொழுது இப்பேற்பட்டதான ஒன்றித்தல் என்பது சவாலுக்குரிய அல்லது சவால் நிறைந்த சூழல்களிலே செயல்படுத்தக்கூடிய ஒன்றாக இது காணப்படுகிறது இட் பிகம்ஸ் த கிரேட்டஸ்ட் சேலஞ்சஸ் இன் டுடேஸ் கான்டெக்ஸ்ட் இன் பர்டிகுலர் டு த சர்ச்சஸ் ஒன்றிணைந்த வாழ்க்கை பல்வேறுபட்ட சமூகங்களோடு கூட திருச்சபைகளோடு கூட இணைந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை என்பது சவால்களுக்கு மத்தியிலே காணப்படுகிற ஒன்றாக காணப்படுகிறது இப்பேற்பட்ட நிலைகளிலே விசுவாச வாழ்வின் மதிப்பீடுகளாய் நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே இந்த காலகட்டங்களிலே திஸ் எக்கமனிசம் ஆர் திஸ் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் எக்கமெனிக்கல் சண்டே இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் டு அப்சர்வ் ஆஸ் டு மீடியேட் ஆர் தி மெடிடேட் த வேர்ட் ஆஃப் காட் கடவுளுடைய வார்த்தைகளை தொடர்புபடுத்தவோ அல்லது சிந்திக்கவோ மாத்திரம் இந்த தலைப்புகளிலே அல்ல மாறாக மற்ற அனைத்து படைப்புகளோடும் இதை வாழ்ந்து காட்டுவதற்கு இன்றைக்கு நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் இட்ஸ் யுனைடட் வித் இஸ் ஓல் கிரியேஷன் அண்ட் ஆல்சோ டு புட் இன் டு த ட்ராக்சிஸ் ஆஃப் அவர் டே டு டே லைஃப் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலேயும் நடைமுறை வாழ்க்கையிலேயும் இதை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக நாம் இன்றைக்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒன்று குருந்தியர் பனிரெண்டாம் அத்தியாயம் பதிமூன்றாம் திருவார்த்தையிலே வாசிக்கின்ற பொழுது பார்க்கிறோம் ஃபார் பை ஒன் ஸ்பிரிட் வி வேர் ஆல் பேப்டைஸ்ட் இன்டு ஒன் பாடி ஒரே சரீரத்தின் வழியாய் இப்பேற்பட்ட அமைப்பையும் வாழ்க்கையையும் நாம் பெற்றிருக்கிறோம் அதை திருச்சபை ஆகிய ஆண்டருடைய திரு சரீரத்தின் மூலம் இந்த ஒன்றித்தலின் வாழ்க்கையை இன்றைக்கு நாம் பெற்றிருக்கிறோம் ஆகவேத்தான் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தலை சிறந்த கற்பனையாக புதிய ஏற்பாட்டின் சிந்தனையிலே நமக்கு அளிக்கின்றார் லவ் ஒன் அனதர் என்று சொல்லி ஒருவரை ஒருவர் நேசியுங்கள் என்று சொல்லி அவர் கற்றுத்தருகிறதை நாம் பார்க்கலாம் குறிப்பாக பதினான்காம் அத்தியாயத்தில் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த உரையாடலின் பகுதியை அவர் துறை நாம் அங்கே பார்க்கலாம் இட்ஸ் அ லெங்தி டிஸ்கோஸ் பதினான்காம் அத்தியாயத்தின் துவக்கத்திலிருந்து பதினாறாம் அத்தியாயம் வரைக்கும் இங்கே தொடர் பகுதியாக இது பார்க்கப்படுகிறது பதினேழாம் அத்தியாயத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சிறப்புக்குரிய வேண்டுதலாக சீடர்களுக்கு அங்கே ஏறெடுக்கப்படுகிறதையும் நாம் அங்கே பார்க்கிறோம் பின் வருகிற பதினெட்டு அத்தியாயம் முதல் பார்க்கின்ற பொழுது அவருடைய சிலுவை மரணத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான ஆயத்தங்கள் மற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடைபெறுகிறதை தொடர் பகுதியாக நாம் இங்கே பார்க்கலாம் இந்த அன்பிலே ஒன்றித்திருத்தல் அல்லது இணைந்திருத்தல் என்கிற அடிப்படை தன்மையின் வழியாக இன்றைக்கு வாசிக்கப்பட்ட யோவா நற்செய்தி நூல் பதினைந்தாம் அத்தியாயம் ஒருவேளை பதினேழு திருவார்த்தைகள் வரையிலேயும் நாம் பார்க்கின்ற பொழுது நான் இவைகளை மூன்று குறிப்புகளாக குறிப்பிட்டு நான்காவது குறிப்பை தன் என்னுடைய முடிவுரையாக நான் முன்வைப்பதற்கு நான் விரும்புகின்றேன் முதல் பகுதி பதினோராம் திருவார்த்தைகளை நாம் வாசித்த பொழுது பார்க்கிறோம் ஒன்பதாவது பத்தாவது திருவார்த்தைகள் அதற்கு முன் உதாரணமாக அமைகிறது அங்கே பார்க்கின்ற பொழுது பிதா எண்ணில் அன்பாய் இருக்கிறது போல நானும் உங்களில் அன்பாய் இருக்கிறேன் ஏனென்றால் என்னுடைய அன்பிலே நீங்கள் நிலைத்திருங்கள் என்று சொல்லி அதற்கு பிற்பாடு பதினோராம் திருவார்த்தை என்னுடைய சந்தோஷம் உங்களில் நிலைத்திருக்கும்படிக்கும் உங்கள் சந்தோஷம் நிறைவாயிருக்கும்படிக்கும் நான் இவைகளை சொன்னேன் என்று சொல்லி அங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் ஐ ஹவ் ஸ்போக்கன் தீஸ் திங்ஸ் டு யூ தட் மை ஜாய் மே ரிமைன் இன் யூ என்னுடைய மகிழ்ச்சி உங்களோடு கூட நிலைத்திருக்க வேண்டும் அண்ட் தட் யுவர் ஜாய் மே பி மேட் ஃபுல் அது நிறைவாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே வேண்டிக் கொள்கிறார் முதல் குறிப்பு ஆண்டவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பதற்கு நம்மை அறைகூவி அழைக்கிறார் ஒரு இன்றைக்கு அநேக நேரங்களில் திருமறை சார்ந்த காரியங்களை நாம் முன்வைத்து விட்டு நடைமுறை வாழ்க்கையிலே நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையை அகற்றிவிடுகிற சூழல்கள் அதிகமாக காணப்படுகிறது நவ் ஜீசஸ் ஈ கால்ஸ் இஸ் டு புட் ஃபார்வர்ட் ரிமைண்ட் இன் மை லவ் என் அன்பிலே நீங்கள் நிலைத்திருங்கள் இதுதான் நான் முதல் சொல்லக்கூடிய குறிப்பாக காணப்படுகிறது இந்த நற்செய்தியின் முதல் பகுதியிலிருந்தே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது பார்க்கிறோம் த யூனிட்டி ஆஃப் த ஃபாதர் அண்ட் த சன் தந்தையும் மகனும் அவரோடு கூட காணப்படுகிற அந்த உறவை 
மையப்படுத்துகிற பகுதியாகவே இந்த நற்செய்தி முழுவதும் காணப்படுகிறதை நாம் அங்கே பார்க்கலாம் இங்கே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையை அலைகூவி அழைக்கின்றவர் அதாவது அச்சுறுத்தலுக்கோ அல்லது வேறு விதமான வாழ்வுமுறைக்கோ அல்ல இஸ் நாட் calling us to a kind of a dreary experiences or lock steps obediences but for the joy magilchin vaalkai kalaikirar achurthalana tadaigal nirainda poraattangal nirainda soolalukana amaippukaga alle magilchi nirainda vaalvirkku alaipadarkku avargale nilaithirukkar oruvel inda vaalvin anubhavangalile naam edirkolugira savalgal indraya kaalagattathin idaiveligal அச்சுறுத்தல்கள் குடும்பங்களிலே நம்மை வதைத்து கொண்டிருக்கிற வேதனைகள் வியாதிகள் உபாதைகள் இவைகளுக்கு மத்தியிலே நான் ஆண்டவருடைய அன்பிலே இணைக்கப்படுவதற்கு ஆண்டவர் அப்பேற்பட்ட மகிழ்ச்சியின் அனுபவத்தை அதன் மூலமாக எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் தேர் ஃபோர் இட் இஸ் நாட் தி ஹாலோ ஜாய் ஆஃப் லக்ஸூரியஸ் அரண்டிங்ஸ் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்பிடாய்டிட்ஸ் ஒருவேளை என்னுடைய மகிழ்ச்சியானது ஏதோ சிறிது நேரம் என்னுடைய வாழ்க்கையின் தேவைகளை நிவிர்த்தி செய்யக்கூடிய வாழ்விற்கான மகிழ்ச்சிக்கான அழைப்பு அல்ல த ஜாய் தட் டிசைபிள் டிஸ்பல்ஸ் ஆஸ் சூன் அஸ் த திங்ஸ் சேஞ்ச் ஒருவேளை இந்த மகிழ்ச்சியின் அனுபவங்களானது என்னுடைய வாழ்வின் அத்துணை முறைமைகளையும் மாற்றி அமைக்கிறதை நாம் இங்கே பார்க்கலாம் ஒருவேளை இந்த குறிப்பாக இந்த அனுபவங்களின் வழியாக ஆண்டவர் தருகிற இந்த வாழ்க்கையின் அனுபவம் அவரோடு கூட இணைந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் பார்க்கின்ற பொழுது சொல்கிறார் நீங்கள் எண்ணிலே நிலைத்திருங்கள் எண்ணிலே நிலைத்திருங்கள் இது ஒருவேளை அதிகமான அதாவது காயங்களை அல்லது மன வருத்தங்களை நாம் உள்ளடக்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த வாழ்க்கையின் அனுபவங்களிலே ஆண்டோரோடு கூட இணைந்து வாழ்கிற வாழ்க்கை மிக கடினமான ஒரு சூழலாக காணப்படுகிறது ஆகவேத்தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த வார்த்தையின் வழியாக எத எவைகளெல்லாம் கனி கொடுக்கவில்லையோ அதை அவர் அறுத்து போடுகிறார் த ப்ரூனிங் ப்ராசஸ் இஸ் எ பெயின்ஃபுல் ப்ராசஸ் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையின் அனுபவங்களிலே அகற்ற வேண்டிய அல்லது புறம் தள்ள வேண்டிய காரியங்களை ஆண்டவர் நம்மோடு கூட அகற்றுவதற்கு விரும்புகிறார் அந்த வாழ்க்கையின் அனுபவங்கள் சற்று கடினமானது டேர் ஃபார் ஐ சேட் இட் த ப்ரூனிங் ப்ராசஸ் இஸ் எ பெயின்ஃபுல் ப்ராசஸ் பட் காட் வாண்ட்ஸ் அஸ் டு ப்யூரிஃபை அவர் லைஃப் பிகாஸ் We should remain in God's love. That is why we are in the same way. 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 That is why we are in the same way. We are in the same way. The second question is, என் கட்டளைகளை எப்பொழுதும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அல்லது கடைபிடியுங்கள் என்று சொல்லி இங்கே கற்றுத்தருகிறார் கீப் மை கமேன்மெண்ட் பன்னிரெண்டாம் திருவார்த்தையில் இந்த இரண்டாவது பகுதியை நாம் இங்கே பார்க்கலாம் பன்னிரெண்டாவது திருவார்த்தையிலே நான் உங்களில் அன்பாயிருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கற்பனையாக இருக்கிறது இட் பிகம்ஸ் தி கமேன்மெண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் இந்த வார்த்தை ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் கற்பனைக்குரிய வார்த்தையாக மாற்றப்படுகிறது ஆகவேத்தான் புதிய ஏற்பாட்டின் கற்பனையை அவர் சொல்கிறார் இவைகள் எல்லாம் உள்ளடக்கப்பட்ட கற்பனையாக இங்கே மாற்றி தருகிறார் ஆல் தீஸ் கமேன்மெண்ட்ஸ் ஆஸ் பிகம் கன்சைஸ்ட் அதை அதை தொகுத்து அல்லது மிக சுருக்கமாக சொல்லுகிறதை தான் இந்த புதிய ஏற்பாட்டிலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அறிமுகப்படுத்துகிறார் உன்னை நேசிப்பதைப் போல் பிறரையும் நேசி இந்த அன்பை நீங்கள் எப்பொழுதும் நினைந்து அல்லது நிலைத்து வாழ வேண்டும் என்கிற அறைகுவலை இங்கே தருகிறார் தேர் ஃபோர் திஸ் வேர்ட் பிகம்ஸ் எ கமேன்மெண்ட் ஆஃப் ஜீசஸ் இந்த வார்த்தை கடவுளுடைய கற்பனையாக மாற்றப்படுகிறது உள்ளடக்கிய இந்த பத்து கற்பனைகளை உள்ளடக்கிய இந்த பகுதியானது இங்கே குறுகிய ஒரு சூழலிலே ஒரே நோக்கத்தோடு கூட ஒரே சிந்தனையோடு கூட பார்க்கப்படுகிறதை பார்க்குறோம் திஸ் ஓல் கமேன்மெண்ட்ஸ் ஆஸ் பிகம் நெருடவுன் ஆகவே இது ஒன்றித்து பார்க்கப்படுகிற வாழ்வாக இது காணப்படுகிறது இந்த பகுதியில் பார்க்கின்ற பொழுது பதிமூன்றாம் திருவார்த்தையிலே ஒருவன் தன் ஸ்நேகிதருக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை கிரேட்டர் லவ் ஆஸ் நோ ஒன் தன் திஸ் தட் சம் ஒன் 
லே டவுன் இஸ் லைஃப் ஃபார் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் தன் நண்பர்களுக்காக கொடுக்கின்ற வாழ்க்கையை விட மேலான வாழ்க்கை ஒன்றுமில்லை என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த அன்பின் வழியாய் நாம் நிலைத்திருக்கிற பொழுது ஆண்டு ஒரு இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு அளித்த வாழ்க்கை அவர் தன்னை சிலுவையிலே தியாகமாக ஒப்பு கொடுத்தார் ஒருவழி அவருடைய ஒப்புமை பாருங்கள் சிலுவை மரணத்திற்கு முன்பதாக நான் சொன்னேன் பதினெட்டாம் அத்தியாயத்திலிருந்து கொலைக்கான ஆயத்தங்களை மேற்கொள்ளுகிற ஒரு பகுதியாக அது காணப்படுகிறது அதற்கு முன்பதாக ஆண்டவர் இத்துணை பகுதிகளையும் ஒருங்கிணைத்து இந்த வார்த்தைகளின் வழியாக அங்கே உச்சரிக்கின்றார் ஒருவேளை நம்மை நண்பர்கள் என்று அழைத்த ஆண்டவர் நண்பர்களுக்காக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவர் சிலுவையிலே தியாகமாக தந்தார் இந்த அன்பின் வழியாய் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நம்முடைய திருச்சபைகளின் திருப்பணிகளிலே இந்த சமூக திருப்பணிகளிலே இந்த அன்பின் வழியாய் நாம் ஜெயம் கொள்வதற்கு இந்த உலகத்தை மீட்பதற்கு இந்த சமுதாயத்தை ஒருவேளை நாம் அன்பின் வழியாய் ஆண்டவருடைய அவருடைய அருளிலே வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் இந்த அன்பின் வழியாய் நாம் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு குறிப்பாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே கீப் மை கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த அன்பிலே நான் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் இந்த கற்பனைகளிலே என்னை முழுவதுமாக நான் அர்ப்பணித்து அவரோடு கூட நான் வாழ்வதற்குரிய வாழ்வுமுறையை நான் வைத்திருக்க வேண்டும் தொடர்ந்து நாம் இந்த பகுதியில் பார்க்கின்ற பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை ஒரு முறை தன்னுடைய தாயாரும் சகோதரர்களும் சந்திக்கின்ற பொழுது கூட இந்த வார்த்தையை அவர் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் மார்க்கு மூன்று முப்பத்தி மூன்றாம் திருவார்த்தையிலே குறிப்பிடுகிற பொழுது கூட ஹூ ஆர் மை மதர் அண்ட் ஹூ ஆர் மை பிரதர்ஸ் யார் என்னுடைய தாய் யார் என்னுடைய சகோதரர்கள் என்று சொல்கிறார் அன்பிற்குரியவரே இந்த இணைப்பின் வழியாய் நாம் நல் உறவுகளை குடும்ப உறவுகளை நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் ஒரு இன்றைக்கு நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலே நம்முடைய குடும்ப அமைப்புகளின் வழியாய் இப்போ ஏற்பட்ட நல்லுறவுகளை நம்முடைய குடும்பங்களில் மாத்திரமல்ல அநேக அன்பர்களுக்கு மத்தியிலே இப்போ ஏற்பட்ட உறவுகளை மையப்படுத்தி அவர்களையும் நம்முடைய குடும்ப அன்பர்களாக நண்பர்களாக நாம் மாற்றி இந்த பேரன்பிலே வாழ்வதற்கு இந்த காலகட்டங்களிலே ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் ஓ அவர் டஸ் த வில் ஆஃப் காட் ஹீ ஹார் ஷி இஸ் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் அண்ட் மதர் ஆகவர்களே என்னுடைய சகோதரர்களாக சகோதரிகளாக என் தாயாக காணப்படுகிறார்கள் லெட் எஸ் ஃபோக்கஸ் வாட் காட் வான்ஸ் எஸ் டு டூ டு டிசர்ன் இஸ் வெல் அவருடைய சித்தத்திற்கு நேராக ஆண்டவர் என்னை எவ்விதமாய் வழி நடத்துகிறாரோ அந்த சித்தத்திற்கு நேராய் என்னை அர்ப்பணித்து அவருடைய முழு விருப்பத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவராக வாழ்வதற்கு ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்குரிய மனப்பக்குவத்தை தாரும் என்று சொல்லி நாம் கேட்போம் மூன்றாவது குறிப்பு ஆண்டவர் சொல்கிறார் பி மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அன்பிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் தொடர் உறவிலே என்னுடைய நண்பர்களாகவே நீங்கள் இருங்கள் இங்கே பதினான்காம் பதினைந்தாம் திருவார்த்தையிலே சொல்லுகிற பொழுது அவர் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் என் சிநேகிதராயிருப்பீர்கள் ஏனென்றால் நான் உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுவதில்லை ஏனென்றால் நீங்கள் என் நண்பர்கள் ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான் ஆனால் நான் உங்களை சிநேகிதர் என்றேன் ஏனென்றால் என் பிதாவனிடத்தில் கேள்விப்பட்ட அத்துணையையும் நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி குறிப்பிட்டு காட்டுகிறதை நாம் இங்கே பார்க்கலாம் தேர் ஃபோர் காட் கால்ஸ் எஸ் டு பி இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு பி த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜீசஸ் அவருடைய சிறந்த நண்பர்களாக நாம் வாழ்வதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த நட்பின் வெளிப்பாடாக இந்த அன்பின் வாழ்க்கையை இறைவன் நம்மோடு கூட அமைத்து கொள்வதற்கு அவர் விரும்புகிறார் அதற்காகத்தான் அவர் குறிப்பிடுகிறார் நோ லாங்கர் டு ஐ கால் யூ சர்வன்ஸ் ஃபார் த சர்வன்ஸ் டஸ் இன் நோ வாட் இஸ் லாட் டஸ் ஆர் தி வாட் த மாஸ்டர்ஸ் டஸ் தன் எஜமான் என்ன செய்கிறார் என்பதை அவர் அறிய மாட்டார் தேர் ஃபோர் ஐ கால் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏனென்றால் முந்தைய பகுதியிலே நாம் பார்க்கின்ற பொழுது எட்டாம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஓராம் திருவார்த்தை பதிமூன்றாம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்தாம் திருவார்த்தை சொல்லப்போனால் பதினைந்தாம் அத்தியாயம் எட்டாம் திருவார்த்தையிலேயும் நாம் அங்கே பார்க்கின்ற பொழுது எனக்கு நீங்கள் சிஷராயிருப்பீர்கள் என்று சொல்லி அங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் ஆனால் இந்த பகுதியில் குறிக்கப்படுகிற வார்த்தையை பார்க்கின்ற பொழுது நண்பர்கள் என்று சொல்லி நெருங்கிய ஒரு உறவை அங்கே ஏற்படுத்துகிறார் 
ஏ மாஸ்டர் எ கிவ் சர்வன்ஸ் ஆர்டர் ஒரு எஜமானன் தன்னுடைய வேலையாட்களுக்கு அங்கே கட்டளையை கொடுக்கிறார் ஆனால் இங்கே ஆண்டவர் நண்பராயிருப்பதினால் அவர் தன்னுடைய வாழ்வு முறையின் அனுபவங்களை பிறரோடு கூட வெளிப்படுத்துகிறார் எ ஃப்ரெண்ட் கம்யூனிகேட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி ஈஸிலி ஒரு நண்பனோடு கூட நான் எளிமையாய் என்னுடைய காரியங்களை என்னுடைய மன விருப்பங்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் தேர் ஃபோர் ஜீசஸ் எஸ் ப்ராமிஸ் டு பி அவர் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகவேத்தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய சிறந்த நண்பராக அவர் நம்மோடு கூட வாழ்வதற்கு விரும்புகிறார் இந்த சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியிலே அருமையான இளம் பிள்ளைகளே வாலிபர்களே அன்பு பெற்றோர்களே ஆண்டவருடைய நண்பர்களாக நாம் இந்த அன்பின் வழியாய் இணைந்து வாழ்வதற்கு இந்த காலகட்டங்களிலே நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த அன்பின் வெளிப்பாட்டை நம்முடைய சமூகத்தோடு கூட நாம் வெளிப்படுத்துவதற்கு ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அப்பேற்பட்ட வாழ்வின் வழியாய் நாம் இறைவனுடைய திருக்காட்சிகளை அவருடைய அனுபவங்களை நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலே வெளிப்படுத்துவோம் செயல்படுத்தக்கூடிய செயல் வீரர்களாக ஜஸ்ட் நாட் இன் ஃபெய்த் பட் இன் ஆக்ஷன் செயல்படுத்தக்கூடியவர்களாக இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து காட்டி அவர் என் நண்பர் என்று சொல்லி அந்த நண்பனின் வழியாய் நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற அனுபவங்களை இந்த சமூகத்திற்குள் உள்ளடக்குவோம் இறுதியாய் இறுதி முக முடிவுரையாக பதினாறாவது மற்றும் பதினேழாவது திருவார்த்தையிலே பார்க்கின்ற பொழுது இப்பேற்பட்ட இந்த நட்பையும் உறவையும் வாழ்வையும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லி அங்கே அவர் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் அன்பிற்குரியவர்களே நாம் இந்த உறவையும் வாழ்வையும் தெரிவு செய்யவில்லை அநேக நேரங்களில் நம்ம சாட்சிகளை குறிப்பாக சொல்லுகிற பொழுது நாம் சொல்லுவோம் நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டேன் இப்பேற்பட்ட நிலைகளிலே ஆண்டவரை பற்றி கொண்டேன் இந்த விசுவாசத்திலே வளர்த்து கொள்வதற்கு நான் என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன் என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மாறாக ஆண்டவர் என்னை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் அந்த உறுதிப்பாட்டை நாம் விளக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் இங்கே நான் இந்த முடிவுரையாக இங்கே சொல்கிறேன் நான்காவது குறிப்பு எதற்காக இந்த அன்பிலே நான் வாழ வேண்டும் ஒன்றித்திருக்க வேண்டும் அவர் எனக்கு நண்பராகவும் அவருடைய கற்பனைகளை எனக்கு கொடுக்கிறாராகவும் ஏன் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் நல் சாட்சியை இந்த சமூகத்திலே வெளிப்படுத்தக்கூடியவராக நான் காணப்பட வேண்டும் டு பியர் மச் ஃப்ரூட் இன் மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கக்கூடியவராக நான் இந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்காகத்தான் இந்த அன்பிலே நிலைத்திருக்கவும் அவருடைய வார்த்தைகளை ஒன்றித்து கேட்டு அதை பின்பற்றவும் அவர் எனக்கு நண்பராக எப்பொழுதும் தங்கியிருந்து என்னை வழி நடத்தவும் இப்பேற்பட்ட நிலைகளிலே நம்மை அழைக்கிறார் தேர் ஃபோர் யூ டிட் நாட் சூஸ் மீ பட் ஐ சோஸ் யூ அண்ட் அண்ட் ஐ அப்பாயிண்டட் யூ தட் யூ ஷுட் கோ அண்ட் பியர் மச் ஃப்ரூட் அண்ட் தட் யோர் ஃப்ரூட் ஷுட் ரிமைன் நீங்கள் மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இந்த உலகத்திற்குள் நீங்கள் செல்ல வேண்டும் இரண்டு நிழலாட்டங்களை இங்கே அவர் குறிப்பிட்டு காட்டுகிறார் தெர் ஆர் டூ பேரலல் கிளாஸஸ் முதலாவது குறிப்பு ஒய் காட் சோஸ் அண்ட் அப்பாயிண்டட் த டிசைப்பிள்ஸ் எதற்காக சீடர்களை தெரிவு செய்தார் அந்த நோக்கத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகிறது இரண்டாவது காட்சி இட் ஷோஸ் ஹவு தட் பர்பஸ் உட் பி ஃபுல்ஃபில் அவைகளை எவ்விதமாக இவர்களின் மூலமாக நிறைவேற்றுகிறார் என்கிற நோக்கத்தையும் இங்கே உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படுகிறது தன்னுடைய சிலுவை மரணத்திற்கு முன்பதாக நிழலாட்ட காட்சியாக இந்த பகுதியின் அத்தியாயங்கள் உருவகம் நிறைந்த உள்ள உணர்வோடு கூட நம்முடைய சமூக வாழ்க்கையை உரசி பார்க்கக்கூடிய பகுதியாக இந்த பகுதியானது காணப்படுகிறது கிறிஸ்தவுக்கள் அன்பானவர்களே காட் சூசஸ் ஓம் காட் சூசஸ் காட் எம்பவர்ஸ் ஓ காட் எம்பவர்ஸ் அன்பிற்குரியவரே தேர் ஃபோர் காட் அப்பாயிண்டட் யூ தட் யூ ஷுட் கோ அண்ட் பியர் ஃப்ரூட் இப்பேற்பட்ட வாழ்க்கைக்கு ஆண்டவர் சிறந்த வாழ்வை வாழ்வதற்கு நம்மை அழைத்திருக்கிறார் அதற்காகத்தான் பதிமூன்றாம் திருவார்த்தையிலே குறிப்பிடுகிற பொழுது சொன்னுகிறார் லேயிங் டவுன் மை லைஃப் என்னுடைய வாழ்க்கையை அதற்காகவே தியாகமாக நான் கொடுத்திருக்கிறேன் சிநேகிதனுக்காய் கொடுக்கிற அன்பு அதை விட மேல மேலான அன்பு ஒருவரிடத்திலும் இல்லை என்று சொல்லி குறிப்பிட்டு காட்டுகிறதை நாம் இங்கே பார்க்கலாம் இறுதியாக பதினேழாம் திருவார்த்தையை வாசிக்கின்ற பொழுது நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாக இருக்க வேண்டுமென்றே இவைகளை நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிறேன் 
I command these things to you that you may love one another. ஆகவே பன்னிரெண்டாம் திருவார்த்தையின் திரும்ப சொல்லுகிற வார்த்தையாக இது காணப்படுகிறது பன்னிரெண்டாவது திருவார்த்தையிலேயும் பார்க்குறோம் நான் உங்களில் அன்பாய் இருக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய கற்பனையாக இருக்கிறது நவ் இட் பிகாம்ஸ் ஈ ரீஸ்டேட்ஸ் தட் அண்ட் என்ஷோர்ஸ் தட் வி ஷுட் ரிமைண்ட் இன் காட்ஸ் லவ் மீண்டுமாய் அவருடைய தொடர் உறவிலே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை இது சுட்டி காட்டுகிறது காட் வான்ஸ் இஸ் டு எனேபிள் அஸ் டு ஹாவ் சச் ஃபெலோஷிப் வித் ஈச் அதர்ஸ் ஒவ்வொருவரோடும் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையோடும் இப்பேற்பட்ட விலை மதிக்க முடியாத இந்த பேரன்பை உடைய குணாதிசயங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஊடாக நம்முடைய திருச்சபையின் ஊடாக நாம் அநேகருக்கு அளிக்கவும் வாழ்ந்து காட்டவும் இந்த காலங்களிலே அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் தொற்றுகள் நிறைந்த இந்த பின்னணியங்களுக்கு மத்தியிலே நம்முடைய அன்பை அநேகருக்கு நாம் வெளிப்படுத்தி அவருடைய தேவைகளுக்கு மத்தியிலே நம்மால் இயன்ற காரியங்களை அவர்களுக்கு உதவி செய்து ஆண்டவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பதற்கு நாம் அவர்களுக்கு தொடர் உதவியாய் நாம் நம்மை பயன்படுத்த ஆண்டவருடைய திருக்கரத்திலே நம்மை அர்ப்பணிப்போம் உண்மையாகவே ஆண்டவருடைய பேரன்பானது நம்மை நிறைவாய் அழைக்கும் என்பதில் புரிதான அல்லது புதியதான ஒரு புரிதலையும் வாழ்வு முறையையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் ஏற்படுத்துவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஸோ இன்வைட்ஸ் அஸ் டு அபாய்ட் இன் இஸ் லவ் தேர் பை ஆஸ் வி கீப் இஸ் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் அவருடைய கற்பனைகளை கடைபிடிப்பதின் வழியாக அவருடைய அன்பிலை நிலைத்திருக்கவும் அது மாத்திரமல்ல தட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எ கம்ப்ளீட் கைண்ட் ஆஃப் ஜாய் அந்த முழுமையான மகிழ்ச்சியிலே வாழ்வதற்கும் ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார் தேர் ஃபோர் திஸ் ஜாய் ஃபில்ஸ் அவர் ஹார்ட்ஸ் driving out our unwanted feelings that would makes us to pass the christ love with our neighbors nammudaiya samugathodu kuda andha peranbai velippaduthuvatharku nam petrirukkira indha vaalvin valiyai namakku irukkira tadaigal poraattangal savalgal ivaigalukku mathiyile nam avarukuriyavargalaga vaalndu kaattuvom avudaiya serandha nanbargalaga nammai adayalam kandu indha ulagathile avarai velippaduthi nam vaal muyarchippom அவருடைய வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்வோம் கடவுளுடைய பேரன்பின் பிரசன்னம் உங்களோடும் கேட்ட வார்த்தைகளோடும் தொடர் அனுபவங்களோடும் உங்களுடைய விசுவாச முயற்சிகளோடும் தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் கடவுளுடைய அன்புக்கரம் உங்கள் அனைவரோடும் நிலைத்திருப்பதாக ஆமேன் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை கேட்ட நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்துகிற விதமாய் அப்போஸ்டருடைய விசுவாச பிரமாணத்தை நாம் இணைந்து சொல்லுவோம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய கடவுளை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாதர் இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே கன்னிமரியாலிடத்தில் உற்பத்தி பிறந்தார் பொந்து பிலாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறுத்தொருத்து எழுந்தெழினார் பரமண்டலத்துக்கு ஏறி சர்வ வல்லமையுள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பாரசத்திலே வீற்றிருக்கிறார் அவ்விடத்திலிருந்து உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பரிசுத்தாவை விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாக இருக்கிற பரிசபையும் பரிசுத்தவானுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர உயிர் தேர்தலும் நித்திய ஜீவனும் உண்டென்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆமேன் ஆமேன் திருமண அறிக்கை தெரிந்திய திருச்சபை சென்னை பேராயம் அம்பத்தூர் குருசேகரம் கிருத்தநாதர் திருக்குடும்பத்தை சார்ந்த திரு நாகலிங்கம் திருமதி தேவி நாகலிங்கம் அவர்களின் குமாரத்தி என் திவ்யா என்பவரும் சென்னை பேராயம் பாடி குருசேகரம் தூய மெகாவேல் ஆலயத்தை சார்ந்த திரு சி ஸ்டான்லி திருமதி பி பிரேமா அவர்களின் குமாரன் எஸ் பெனின் என்பவரும் பரிசுத்த மெய்விவாகத்தில் இணையப்பட இருக்கிறார்கள் என்பதை திருச்சபைக்கு இந்த இணையத்தின் வழியாக அறிவிக்கின்றேன் இவர்கள் இருவரும் இத்தூய விவாகத்தில் இணையக்கூடாதபடி நியாயமான காரணங்களோ தடைகளோ உண்டென்று சொன்னால் அதை சபை போதகருக்கு எழுத்தின் மூலமாக தெரிவிக்க வேண்டும் இது இவர்களுக்கு இரண்டாம் அறிக்கை திருமண அறிக்கை இரண்டு தெரிந்திய திருச்சபை சென்னை பேராயம் அம்பத்தூர் குருசேகரம் கிருத்தநாதர் திருக்குடும்பத்தை சார்ந்த திரு முத்துமணி திருமதி புஷ்பலதா டெய்சி அவர்களுடைய குமாரன் செல்வன் எம் பிரபாகரன் என்பவரும் சிஎஸ்ஐ தூத்துக்குடி நாசரியத் பேராயம் பழங்குளம் குருசேகரம் பழங்குளம் ஆலயத்தை சார்ந்த திரு வின்சென்ட் திருமதி ரெஜினா அவர்களுடைய குமாரத்தி செல்வி வி உஷா என்பவரும் பரிசுத்த மெய்விவாகத்தில் இணையப்பட இருக்கிறார்கள் என்பதை திருச்சபையாருக்கு இந்த இணையத்தின் வழியாக இதை தெரியப்படுத்துகிறேன் இவர்கள் இருவரும் இந்த தூய விவாகத்தில் இணையக்கூடாதபடி நியாயமான காரணங்கள் 
தடைகள் ஏதேனும் உண்டு என்று சொன்னால் அதை சபை போதகருக்கு எழுத்தின் மூலமாக தெரிவிக்க வேண்டும் இது இவர்களுக்கு முதலாம் அறிக்கை திருமண வாழ்க்கைக்காய் ஆயத்தப்படுகிற அன்பு பிள்ளைகளுக்காக நாம் ஜபத்திலே நம்முடைய குடும்பங்களிலே அவர்களை நினைவு கூறுவோம் அது மாத்திரமல்லாது இந்த நாளிலும் இந்த வாரத்திலும் தங்களுடைய பிறந்த நாட்களையும் குடும்ப வாழ்க்கையிலே திருமண ஆண்டு நிறைவு நாட்களையும் காண்கிற உங்கள் அத்துணை பேரையும் திருச்சபை குடும்பத்தின் சார்பாக நான் அன்போடு கூட வாழ்த்துகிறேன் ஆண்டவர் அருள்கிற நிறைவாழ்வும் பிரசன்னமும் உங்களோடு கூட நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் அது மாத்திரமல்லாது நமக்கு எதிர்படுகிற குடியரசு தின நாளிலே ஒருவேளை நமக்கு இந்த தொற்றின் பின்னணியிலே நாம் கூடியிருப்பதனால் அன்றைக்கு காலை கொடியேற்றம் மாத்திரம் நடைபெறும் ஒருவேளை வருகிறவர்கள் நேரத்தோடு கூட காலை ஏழு மணிக்கு நீங்கள் ஆலய வளாகத்திற்கு வந்துவிட்டால் அன்றைக்கு நாம் நம்முடைய நாட்டிற்காகவும் நம்முடைய நாட்டின் பாதுகாப்பிற்காகவும் நாம் ஜபித்து அந்த நாளின் கொடியேற்றத்திலே நாம் பங்கு பெற கடவுள் நம்மை வழி நடத்துவார் தொடர்ந்து நம்முடைய திருப்பணிகளுக்காக திருச்சபையின் தேவைகளுக்காக சுகவேனமாயிருக்கிற அநேக அன்பர்களுக்காக நாம் ஜபித்து கொள்வதற்கு குறிப்பாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே கடவுளுடைய பேரன்பின் பிரசன்னம் தொடர்ந்து உங்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்பதிலே நாங்கள் உறுதியாயிருக்கிறோம் ஆகவே பாதுகாப்போடு கூட இல்லத்திலே தங்கியிருந்து கடவுள் அருள்கிற வாழ்க்கையை நீங்கள் பெற்று மகிழ்ச்சியோடு கூட வாழ ஆண்டவர் அருள் புரிய வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் தொடர்ந்து நாம் கீர்த்தனையிலே இருநூற்றி பதினேழாவது எண் கொண்ட பாடலை நாம் சேர்ந்து பாடி அப்பொழுது நாம் திருச்சபையினுடைய திருப்பணிகளுக்காய் நம்முடைய இல்லங்களிலே நம்முடைய காணிக்கைகளோ அல்லது தசம பாகங்களோ நாம் வைத்திருந்தால் ஆண்டருடைய திருசமூகத்திலே நாம் சேமித்து வைத்து அவருடைய திருப்பணிக்கென்று நாம் பயன்படுத்துவோம் கீர்த்தனையிலே இருநூற்றி பதினேழாவது எண் கொண்ட பாடலை நாம் இல்லங்களில் இருந்தே நாம் சேர்ந்து பாடலாம்
எங்கள் அருள் நிறைந்த ஆண்டவரே உடைய தூய அன்பிற்காய் நீர் அழைக்கின்ற அழைப்பிற்காய் நாங்கள் நன்றி சொல்லியும் ஸ்தோத்திருக்கிறோம் உமோடு கூட நெருங்கிய உறவிலே நாங்கள் வாழ்வதற்கு உடைய பேரன்பை நீர் எங்களுக்கு தந்தீர் சுவாமி அளவு கடங்காத விகிதத்திலே நீர் எங்களை நேசித்தீர் என்று சொல்லி நாங்கள் பார்க்கிறோம் அன்கவுண்டபுள் லவ் அன்கண்டிஷனல் லவ் இவைகளை எண்ணவும் முடியாது அளவிடவும் முடியாது அப்பேற்பட்ட வாழ்விற்கு நேராய் நீர் எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் சுவாமி இப்பொழுதும் தேவரீர் கிருத்தநாதர் திருச்சபை திருக்குடும்பத்தின் வழியாய் இந்த நாளிலே தேவரீர் நாங்கள் ஒன்றிணைந்து உண்மை வழிபடவும் இந்த தொற்று நிறைந்த இந்த பின்னணியங்களுக்கு மத்தியிலே இந்த இணையத்தின் வழியாய் நாங்கள் மோடு கூட உங்களுடைய வார்த்தைகளின் வழியாய் உறுதிப்படுத்தவும் நீர் கொடுத்த வாய்ப்புக்காக கூட நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம் உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் சுவாமி தேவரீருடைய பூரண அன்பிலே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நிலைத்திருப்பதற்கு ஏற்படுகிற அநேக சவால்கள் இடையூறல்கள் போராட்டங்கள் வியாதிகள் நாங்கள் சந்திக்கின்ற அநேக விதமான பலவீனங்கள் சுவாமி இவைகளுக்கு மத்தியிலே உடைய விடுதலையை தாரும் அன்றுவரே எங்களுடைய அநேக அன்பர்கள் சுகவீனமாக இருக்கின்ற இந்த நேரங்களிலே உடைய பிள்ளைகளுக்குரிய விடுதலையை நீர் தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி எத்துணை கடினம் உடைய பேரன்பிலே நாங்கள் நிலைத்திருக்கின்ற பொழுது உமக்காய் நாங்கள் சாட்சியாய் வாழ்கிற பொழுது அன்றுவரே இந்த கடினமான பாதைகளின் ஊடாக நாங்கள் செல்கிற பொழுது நிறையங்களை திடப்படுத்தும் தைரியப்படுத்தும் நம்பிக்கை ஊட்டும் சுவாமி உங்களுடைய வார்த்தைகளை நாங்கள் உறுதியோடு கூட பற்றி கொள்கிறோம் ஏனென்றால் நீர் தான் எங்கள் சிறந்த நண்பர் ஆகவே அன்றுவரே நீர் எங்களை வழி நடத்தும் எங்களை கரம் பிடித்து அழைத்து செல்லும் உங்களுடைய அருமையான பேர்களும் பெற்றோர்களுக்காய் அவருடைய சரீர சுகத்திற்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் திருமண வாழ்க்கைக்காய் ஆயத்தப்படுகிற பிள்ளைகளுக்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் சிறு பிள்ளைகளுடைய பாதுகாப்பிற்காய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் சுவாமி அவர்களுக்குரிய நல் வாழ்வை நீர் தாரும் நல்ல பணிகளுக்காய் காத்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்புடைய பணிகளை தாரும் குறிப்பாக திருமண வாழ்க்கைக்காய் ஆண்டுவரே எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிற எத்தனையோ குடும்பங்கள் மனங்களிலே உள்ளங்களிலே தேவரீர் தங்கள் தேவைகளுக்காக பிள்ளைகளுடைய ஏற்ற வரன்களுக்காக இயங்கி கொண்டிருக்கிற பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்குரிய ஆண்டுவரே நல் வாழ்வை நீர் ஏற்படுத்தும் சுவாமி நீர் தருகிறவர் அல்லவா நீர் எங்கள் நண்பர் அல்லவா நீர் எங்களோடு கூட பேசுகிறவர் அல்லவா உறவாடுகிறவர் அல்லவா உடைய காரியங்களை கேட்டு எங்களுக்குரிய வாழ்க்கையை நீர் ஏற்படுத்தும் அப்பேற்பட்ட உறவுகளை அன்றுவரே எங்கள் குடும்பங்கள் தொடர்ந்து உங்களோடு கூட வளர்த்து கொள்ள நீர் அருள் தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் சிறந்த கனிகளை மிகுந்த கனிகளை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இந்த உலகத்திலே நீர் எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் டு பியர் மச் ஃப்ரூட் அன்றுவரே அப்பேற்பட்ட நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை என்னுடைய குடும்பங்களிலே தாரும் குடும்பங்களிலே ஆசீர்வாதத்தை நீர் கட்டளையிடும் சுவாமி துன்பங்களை எடுத்து போடும் சாபங்களை அகற்றும் துயரங்களை எடுத்து போடும் இழப்புகளின் மத்தியிலேயும் பலவிதமான கடினங்களின் மத்தியிலேயும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு தேவரீர் உடைய பேரன்பினால் மன தைரியத்தையும் உடைய சமாதானத்தையும் நீர் தரும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம் எதிர்நோக்கி இருக்கிற குடியரசு தின சிறப்பு வழிபாட்டிற்காகவும் நாட்டின் பாதுகாப்பிற்காகவும் நாங்கள் செபிக்கிறோம் உங்களுடைய பேரன்பு தொடர்ந்து வழி நடத்தட்டும் எப்பொழுது நாங்கள் உமோடு கூட வீறு கொண்டு நடக்கக்கூடிய செயல் வீரர்களாக ஆண்டவரே வாழ்வதற்கு நீர் எங்களுக்கு அருள் தாரும் இப்பேற்பட்ட பின்னணிங்களுக்கு மத்தியிலே நீர் விடுதலையை தாரும் சுவாமி எத்துணை காலம் இவை போதும் ஆண்டவரே போதும் அப்பா போதும் இந்த வேதனை சுவாமி ஆண்டவரே உங்களுடைய பாதத்தை நாங்கள் பற்றி கொள்கிறோம் நீர் இறக்கம் பாராட்டும் உங்களுடைய வார்த்தைகளில் இன்னும் நாங்கள் உறுதிப்படுவதற்கு நீர் தருகிற காலங்கள் போதும் ஆண்டவரே நாங்கள் உமோடு கூட நெருங்கி வாழ்வதற்கு எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இருக்கின்ற இடங்களில் இருந்து அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்கள் அருமை இரட்சகர் எங்களையும் பூரண அன்பினால் நேசித்து வழி நடத்துகிற ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாகவே வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் அன்பு நிறைந்த ஆண்டவரே ஆமேன் ஆமேன் ஆண்டவருடைய இரக்கத்திற்கும் அவருடைய வழி நடத்துதலுக்கும் உங்களையும் உங்கள் வாழ்வையும் அவருடைய திருக்கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவிறது திரியேக பிரசன்னம் ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களோடும் உங்கள் வாழ்வின் அனைத்து தேவைகளோடும் உங்கள் சுகநலன்களோடும் ஆண்டவர் எழுகிற பாதுகாப்போடும் நம்முடைய தேசத்தோடும் இப்பொழுதும் வருகிற நாட்களிலும் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பாராக ஆமேன் ஆமேன்